ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഷാജ് ലേണിംഗ് ഫിസിക്സ് പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ടു നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം പിന്നെ എൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ കൊടുക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് യൂ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒൻപതിലുള്ള എല്ലാ വർക്കും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വീഡിയോയുടെ മുകളിലൂടെ ഒരു കാർഡ് മോഡലിൽ ഒരു ലിങ്ക് പോകുന്നുണ്ടാവും അതിൽ ടച്ച് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒമ്പതിലുള്ള ഫുൾ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ വരും അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് ഫൈവ് വർക്ക് എനർജി ആൻഡ് പവർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുള്ള് റീഡ് ചെയ്യുന്നൊന്നുമില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം നോക്കാം എ ഫോയ്സ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഓൺ എ ബോഡി ഇഫ് ദ ബോഡി ആൻഡ് റിക്കോസ് എ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദി ഫോയ്സ് ടു കിലോ ജൂൾ ആണ് അത് വരുന്നത് ആൻ ഒബ്ജക്ട് റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ എ ഫ്ലോർ ഈസ് ഡ്രാഗഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫോയ്സ് അപ്ലൈഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഫോയ്സ് ദാറ്റ് കോസസ് നെഗറ്റീവ് വർക്ക് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡ്രാഗ് ത്രൂ ദി ഫ്ലോർ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ താഴെ കൈനറ്റിക് എനർജി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ടേബിൾ ടേബിൾ നോക്കാം ഇലക്ട്രിക് ബൾബിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ലൈറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ഫാനിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഇത് നമ്മൾ സിക്സ്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മുതൽ പഠിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് കൂടുതലൊന്നും പറയേണ്ട ജനറേറ്ററിൽ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയി മാറുകയാണ് ഇലക്ട്രിക് അയൺ ബോക്സിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ടാണ് മാറുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അക്വേർഡ് ബൈ എ കോക്കനറ്റ് ഓൺ ദി ടോപ്പ് ഓഫ് എ കോക്കനറ്റ് ട്രീസ് ഡ്യൂ ടു ഇറ്റ്സ് പൊസിഷൻ റൈറ്റ് ഓൺ ടു അതർ സിറ്റുവേഷൻസ് ഇൻ വിച്ച് ഒബ്ജെക്ട്സ് അക്വേർഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി വാട്ടർ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ എ ടാങ്ക് അറ്റ് ഹൈറ്റ് ബുക്ക് കാപ്റ്റ് ഓൺ എ ടേബിൾ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അതുപോലെയുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് എ മോട്ടോർ ബൈക്ക് ഓഫ് മാസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് കെ ജി ഈസ് മൂവിംഗ് വിത്ത് എ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫോർട്ടി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വാട്ട് വിൽ ബി ദ കൈനറ്റിക് എനർജി വൺ സിക്സ്റ്റി കിലോ ജൂൺ ആണ് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഓം സ്ലോപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടാബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് ഹോം സ്ലോനെ ഓം സ്ലോനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് ട്വൻറ്റി ആണെങ്കിൽ കറണ്ട് ഫോർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഫൈവ് ഓക്കെ ദെൻ വോൾട്ടേജ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണെങ്കിൽ കറണ്ട് എയ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ടു നെക്സ്റ്റ് ട്വൽവ് ആണെങ്കിൽ കറണ്ട് ത്രീ റെസിസ്റ്റൻസ് ഫോർ ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ടാബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതായത് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻറ്റു കറണ്ട് ആണ് വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ ദെൻ ഓംസ്ലോനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രാഫ് ഏതാന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് V is equal to I R ആണ് അപ്പോൾ വിയും ഐയും ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ആണ് അല്ലാതെ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഐ എന്നാണെങ്കിൽ അത് ഇൻവേഴ്സ്ലി ഒന്ന് കൂടുമ്പോൾ ഒന്ന് കുറയായിരുന്നു പക്ഷേ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ ആയതുകൊണ്ട് വി കൂടുമ്പോൾ ഐയും കൂടും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് അറേഞ്ച് ദ കോളം സ്യൂട്ടബിളി ആണ് എ കോളം ബി കോളം സി കോളം അത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് എടുത്താൽ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ചാർജ് ഏതാണ് യൂണിറ്റ് ഏതാണ് അതിൻ്റെ സിമ്പൽ ഏതാണ് അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യാനാണുള്ളത് അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓം ആണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ചാർജ് കൂളോം ആണ് കറണ്ട് ആംബിയർ ആണ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഓം മീറ്റർ ആണ് നെക്സ്റ്റ് നോക്കൂ വാട്ട് ഈസ് ദ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി വേവ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ വേവ് ലെങ്ത് ഫോർ മീറ്റർ ആണ് വരുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദി വേവ് സ്പീഡ് ഓഫ് ദി വേവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ലാംഡ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ് പെർ സിക്സ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദി വേവ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദി വേവ് എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ ബൈ ടൈം ടേക്കൺ ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഹെർട്സ് അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ഫിസിക്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടൊന്നും ഇല്ല പറഞ്ഞു പോയതാണ് അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ